皇上请御览。东坡之宴啊，是的，我只见过宫里藏宴的东景丛星，哦，像这样的素星雕龙，啊，朱砂雀眼。紫袍金带，实属罕见啊，可谓是传世之珍宝啊！哎呦，皇上圣明啊，万岁乃国王今来第一文采皇帝，如今有了这东坡古砚，必定更加文采飞扬，这将传为千古佳话呀！季学士，你好像有什么话要说啊？真是天下事，什么也瞒不过皇上的圣眼呐！哎，万岁。能否让臣也看一看这方古砚呢？宋朝第一才子之物，当然得由我大清第一才子来鉴定了。来，上来，上来，谢皇上恩典。万岁，谢何大人。季先生，你可不要看走眼了。我请教过行家，此砚确实东坡遗物啊。哦。臣大胆禀告皇上，此砚乃赝品。啊，季小兰，你可不要信口雌黄。皇上，您请看，这砚台的内侧刻有“德比专虚”四个古字。这上面的确有这四个字，“专虚”乃上古三皇五帝之一啊。那就对了呀，这正是苏东坡献给宋氏皇帝的宋词。这有什么奇怪的？可是，东坡先生一生效忠宋神宗，神宗皇帝的名字叫赵虚。试问，东坡先生怎么可能把皇帝名贵中的一个字刻在这砚台之内呢？纪晓岚言之有理，臣子必会天经地义。砚有地名，必是砚品。纪先生，何大人，你真是。真是具有一双慧眼呢，佩服佩服，谢何大人夸奖，何某真是惭愧。皇上，您看这儿有异色，您看，您看这儿，障眼法的雕虫小技。哎呦，皇上真是慧眼如炬。原来您早就看出来了，这是后人在上面烧了一层风泥，为了保护古砚。是的，是的，皇上圣明啊！这样一来，皇上是还了奴才一个清白呀。否则，一阵之间，这的确是东坡之物。纪晓岚，你这回可看走眼了。风是你自个儿烧上去的吧？雕虫小技，这你怎么看不出来呀？何大人，你这是故意给我难堪，你这是自找啊！皇上，臣纪晓岚学业不精，鱼目混珠，险些迷蒙了皇上的圣眼，请皇上恕罪<笑>。算了算了算了，我也不想追究你差点冤枉好人。不过和珅进献古砚有功。我赏你黄马褂一袭，你替他穿上就行了。谢皇上隆恩，谢皇上，谢皇上恩典。纪大人，真是委屈你了。那就给何某穿上吧。嗯，黄马褂，皇上刚才说你给我穿上。哎呀，皇上，臣想起来了，我还有一事要禀报皇上呢。是是是，起来。臣昨天在琉璃厂也看到了一件东坡之物啊！哦，是哪家古玩店铺？这么巧啊？是是一个小摊子，不是什么店铺。呃，除了我，没人知道这是东坡之物。除了我，没人能找到那个小摊子。呃，如果臣去迟了，怕有人把这东西买走，那可就成了千古的憾事了。皇上，呃，你可看得真切，一清二楚。哎呀，回皇上，现在东坡遗物大都已经绝迹了。哎，就是。奴才敬献的这方古砚，也是花了十年的功夫，踏破了琉璃厂的门槛才寻得的呀，哪那么容易呀、啊？呃
，这分明是纪晓岚的脱身之计。即便他想走，也恳请皇上先让他给奴才穿了黄马褂再走。季先生啊，请吧。穿上黄马褂，给我。啊，啊，是。哎呀，皇上啊，臣怕夜长梦多，万一这宝物被人购去了，那皇上您可就看不见了。一个纪晓岚呐，朕现在就令你去购取东坡之物，但是你要是空手而归。呃，臣，臣愿为何大人更衣脱靴。这好吧，好，快去快去快去，谢皇上。不过，皇上，就这么让他走了，你看奴才这事儿。哎呀，要是这个纪晓岚也能像你一样为朕购取一件东坡之物，朕就心满意足了。<笑>只要皇上高兴，那奴才这点事儿算什么呀？皇上，您真是慧眼如玉呀、啊！哎，这个不错。季先生，这个不错，啊？哎呀，季先生，你不是说好陪我出来玩的吗？你怎么满脸愁容的？你呀、啊，你就知道玩，你知道吗？皇上向我限期要苏东坡。啊？要苏东坡？是啊，那个讨厌的和珅，给皇上找了一件苏东坡的古砚，皇上爱不释手啊。哦，我知道了，原来你也是出来找古砚的。我跟和珅打了赌。我也要找一件苏东坡的东西献给皇上。就在这种乱糟糟的地方，你想找到苏东坡的东西啊？是啊，是啊。哎呀，这京城的古玩店呢，大大小小我全收，别说苏东坡了，连苏西坡也没有。这下我惨喽。哎，你知道吗？我要是找不到苏东坡的东西，我明天就得给和珅更衣脱靴。你要给和珅更衣脱靴啊？是啊。那你的手上？就会有和尚的脚臭味了。咦，你说，我纪晓岚是不是宁肯把双手剁掉，我也不能给和珅更衣脱靴呀？对啊，那才是我心中的纪晓岚嘛！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！没他妈闪开啊！闪开！闪开！怎么回事啊？怎么回事啊？哎，何大爷来了。真是不是冤家不聚头啊！小月，啊，哎，何大人啊！小月姑娘，咱们真是有缘呢。对啊，就是有缘啊。怎么样，看中什么了？我喜欢什么，我买来送给你。好啊，那我就先谢谢何大人了。哎，来这边看看。哎。何大人，这个不错，我喜欢。哦，这是假的。假的。哎呀，老板啊，你这可是件宝贝啊！啊，先生，你们仔细看看，肯定看到脸。哎，我怎么能看走眼呢？这是苏东坡用过的东西啊。是吗？啊，这个好，难得难得。季先生，嗯，太难得了。季先生，季大人啊，何大人叫你呢。哎呦，何大人该死，该死，何大人！哎呀，不知道何大人到来，真是有眼无珠，有眼无珠啊！季先生，不要转弯抹角的骂何某嘛。哎，不敢，不敢。刚才先生专心致志的在看什么呀？哦，我的，哦，什么宝贝啊？没什么，没什么。嗯。呃，哎，小月啊，哎，你还不陪何大人去逛逛街？哎，对了。何大人刚才不是说送我东西的吗？走啊！哦，嗯，那快请吧，请吧，何大人。那季先生告辞了，告辞，告辞，告辞。何大人，您看，宝谷家里面一堆好多东西，我去看看。何大人，快点啊！哦，我这就来，这就来。
，老板啊，这件东西我要了，啊，这是苏东坡用过的笔洗，我出五百两银子，呃。我现在没带钱、啊，我去给你拿钱，东西给我留下，记住了，我叫纪晓岚。这是纪大人呢，哎，这我可得说真话，这是假的、啊，真的假的，我还不清楚吧？啊，咱们闲话少说，我去取银子，谁要也不给，好，给我留着，一定留着。哎，记住了，留着，我这顶乌纱帽可全指着他了，啊，一定留着，哎，一定留着，告辞。多，我看那眼睛都花嘞。怎么样，小月姑娘，看中什么了？我全部都看中了。那好，那我就全部给你买下来。好啊，那先谢谢何大人了。东坡笔洗，真让他找到了。你没有看走眼。接下来，我给你拿钱了，出价五百两了。行啊，纪晓岚，还真让你找着宝了。你想讨好皇上，想免去为我更衣脱靴之辱，哼！何某要来个捷足先登。小月姑娘，啊，你和纪大人配合的真是天衣无缝啊！啊，何大人，您一定是误会了吧？那拿来，就是这件古镜。刚才那位先生看中的，就是这个物件。对对。这个笔洗我要了，这笔洗不卖。你说什么？这是季先生订好了的。他给你多少钱？五百两吧。我给你八百两。嗯嗯嗯，银票。哎呀，老板，老板，银子。哟，何大人。您也看上此物了？是的，真是巧了。呃，我已经买下来了。哦，季先生也看中此物。哎，我跟皇上说的就是这个东西、啊。嗯，老板来，五百两银子。买买买买买！我刚才已经把它买下来了，此物现在归我了。哎，这不对啊，何大人，您怎么能跟我跟我抢东西呢？哎，不能这么说话嘛。嗯，我当时买的时候并不晓得你已经看中了，这。老板，这可就是你的不对了。我跟你说过，我去取银子，这东西已经我定下了，不能给别人。那、啊、银子收下，把东西给我要回来。这何大人，一手交钱，一手交货，这种买卖已经成交，岂能反悔？哎，哎，季先生，告辞。何大人，您这有点强买强卖呀、啊！谁让你不揣着现钱呢？嗯，哼，缩头乌龟，你骂我呢？那你说我骂谁啊？我看你连和珅一根汗毛都不敢碰，自己看中的东西又被别人抢走了。那是是，呃，咱回家吧。来，把银子拿来。腿都溜酸了，恭喜大人购得宝物啊！总算不虚此行啊！刚才没来得及看，这回呀得好好看看，好东西呀，好东西呀！
刚才说我做的什么？保护我大人。瞎了你的狗眼呢、啊，蠢奴才！这是赝品，赝品，假的。小子实在是不知道啊。既然你认为是宝物，那就送给你了。小的拿它没用啊，没用。当痰盂总可以吧？当夜壶总可以吧？谢大人，谢大人。就这么走了？那八百两银票。哦，小的这就去拿回来，去要回来，要回来。算你聪明。记下来，行啊，行行行，这回合我算栽了。可是明儿我看你拿什么进献皇上。请平身，平身。谢万岁。纪晓岚，东坡怡宝带来了吗？朕等着瞧呢。啊哈！启禀皇上，臣听说何大人昨天又得了一件宝物，是东坡先生的珍品，也要呈现给皇上。那就让何大人先来吧。哎，何大人，何爱卿又得了一件东坡珍品。哎呀，快呈上来，让朕欣赏欣赏。不是，皇上。哎，何大人，昨天我可是亲眼看见你买了一件东坡先生的珍品，水天一色的比喜呀、啊，皇上！你还铁着脸说，昨天你分明是你骗。水天一色的比喜，那必是传世的佳品。何爱卿，快呈上来，让朕欣赏欣赏啊！不是，回皇上，他是这样，这个纪晓岚真是狡猾无比。昨日在琉璃厂，他硬是引诱奴才上了个大当，奴才花了八百两银子。买了一件赝品，惭愧。<笑>鉴定古董，你也算是行家了，居然也会上当，很有趣啊！<笑>只是害得朕白白的高兴了一场。呃，皇上，您也别太失望。您怎么忘了，纪晓岚不是答应要献给您一件东坡珍品吗？<笑>纪晓岚，你可不要忘了，为何某脱靴的承诺。我没忘。嗯，是啊，纪晓岚。嗯，你答应朕的那件东坡之宝带来了吗？嗯。启奏皇上，臣带来了。哦，这是何物？纪晓岚，别以为在琉璃厂和某义士走了眼，这满朝文武当中，懂得古玩的也不少。啊，只要有一位大人说你带来的这东西是赝品，这欺君之罪可不是闹着玩的。嗯，谢何大人提醒。<笑>皇上，臣带着东坡之物，货真价实。在朝的各位大臣，如果有一人说它是假的，臣愿为何大人脱靴子。好，这可是你说的。只要纪晓岚把那东西拿出来，我们就说它是赝品。放心，咱们一定会帮何大人出这口气。纪晓岚，呈上来吧。遵旨。皇上，请看，东坡肉。哎，何大人说对了，正是东坡肉
禀大人，福康安大人到。可否有请？是。何大人，您又生谁的气了？对，甭提了，你先坐。不会是纪晓岚吧？不是他，还有谁？那天在琉璃厂，他害得我花了八百两银子买了一件赝品。他呢，弄了一碗东坡肉，居然蒙混过关。皇上还夸他，哼，敏学巧思。我能不生气？<笑>平日这个纪晓岚搞风搞雨，我们拿他没有办法。可这一回，我可以助大人一臂之力。他没那么简单，谢谢你了。这个纪晓岚呢，比泥鳅还滑，闹不好啊，抓不着鱼，还弄了一手泥。大人，您请看。石头锯，这是什么书啊？此乃一部反书，是我刚刚搜到的。反书？此书又名《红楼梦》，红者朱也，正是暗喻朱氏明朝。书中亦有反清复明之意啊。哦，就这么几页。这本书好像没写完呢。啊，大人，写书的人叫曹雪芹，这原稿在他临终侍女湘云手中。湘云，湘云到处打听纪晓岚的住处，我猜他一定想把原稿交给纪晓岚。哦，可纪晓岚能收下吗？啊，大人，这部《红楼梦》乃古今第一部奇书，纪晓岚若是一睹，必定爱不释手啊。到时候一定会私藏这部书的。老弟，你可给我送了一粒宽心丸啊！啊，石头记，红楼梦，好戏开场喽！先生，嗯，喝茶。好。阿姐，你知道吗？昨天我们在琉璃厂是怎么修理和珅那个狗官的？笑死人了，好笑吗？先生不仅让和珅出了丑，今天啊，他巧用了一碗东坡肉，就免得给和珅更衣脱靴了，是吗？不好笑啊？先生认为好笑吗？啊？你们在说什么呀？莫愁认为，先生不应该以和珅为敌的。可是像和珅这么大坏蛋，就该好好的修理他，才让他知道我们纪先生的厉害啊！没错，和珅是个大坏蛋，可是，一旦他受辱，一定会报复的。怕他什么吗？比文的他比不过我们家先生，比武的他比不过你阿姐。再说了，还有我杜小月呢。先生一生的抱负，满腹经纶。正要辅助皇上造福人群，如今却为了和珅这样一个小人而冒险，值得吗？先生为了要逞一时口舌之快，而忘了本身的重任，莫愁实在太失望。阿姐，你怎么可以这样说先生啊？啊，莫愁的话有道理。阿姐骂先生，先生还说阿姐有道理。哈，我纪晓岚很久都没有听到这样的声音了。先生。君子是永远斗不过小人的，莫愁，谢谢你，你的话我会铭刻在心的。嗯
。两位外卿，我下。这次朕陪着太后去泰山，朝里的事就请二位多费心了。奴才等干部鞠躬尽瘁。皇上啊，有几件反书案必须立即查办。又有反书了。一是徐树魁反诗案，此人在诗中公然说“明朝七镇篇，一举去清都”。什么？这明摆着是要复兴明朝，去我大清啊！怎么不查办呢？这，皇上，还有丁文斌反诗案、于腾蛟反诗案、《红楼梦》反书案。《红楼梦》是的，此书以红玉珠，将我康熙、雍正二帝骂得体无完肤，恶毒至极啊！不干，在朕返京之前，你要把这些案件全部查清。这。凡藏月传抄、刻印销售者，一律拿下。皇上，朝中个别大臣也牵扯其中，你们奉旨行事，大臣涉案的也一律拿下，绝不宽待。奴才遵旨。先生，太后来了。小月，你不是有东西要送给太后吗？快去。哦，小月拜见太后。月儿啊，哎，哀家正想着你呢。太后，嗯，这是给您路上用的。好啊，难得你这个小人啊，还有这份孝心。嗯，来拿。那群酒囊饭袋全被我打发了，姑娘，你可以出来了。姑娘，啊，姑娘，姑娘，我在这儿呢。哎，你要吓死我！多谢姑娘搭救之恩。姑娘，他们都被我打跑了，你可以放心回去了。姑娘，我现在回不去了，他们肯定会一直找到我的家里。那，你跟我走。在我那住几天？不不不，我不敢再烦劳姑娘了。只是他们像恶虎一样扑的，是我手中的这个包袱，所以我想请姑娘代我保管几天。啊，这这里面什么禁忌软？哦，要不然是什么脏银脏款？不然这些棺材为什么追你呢？都不是，只是一幅画。画。好吧，我帮你保管。谁叫我喜欢画呢？谢谢姑娘，小女这里有礼了。三天以后，在西直门外亮马桥，我取包袱，并有重谢。哎，我可不是为了重谢才管这个闲事。我知道，嗯，交给我吧。那我们就三天之后见了。好。哇，好漂亮的清溪蓝草图啊！嗯。我就喜欢蓝草。哎，有人说姐姐有蓝草原，姐姐你是不是有喜欲啊？刚才那位是不是公子啊？什么公子啊？她也是个姑娘。哎，就是不知道她家里是不是有什么变故了。哎，管她有什么变故呢？既然姐姐喜欢这幅画，就在墙上先挂几天再说嘛。好啊，莫愁对蓝草，蓝草对莫愁。对啊。谁呀、啊？两位姑娘，大门外边有位姑娘家找老爷。怎么又是女的？你不会告诉她姬大人不在家吗？我说过姬大人在礼部议事，不在家。可那姑娘说不见姬大人，她不走。我去打跑她，看她敢不敢缠住我们姬大人。哎，小月，小月！哎哎哎，这位姑娘，你找谁啊？我是来找姬大人的。你又不认识我们姬大人，和他也非亲非故的。以后不要再到季府上来纠缠，明白吗？我是有重要的事情来找姬大人的。你有什么事啊？哎，怎么会是你呢？啊、这位姐姐，是你那天在那儿救了我，我还有幅画在你那儿呢、啊。快过来说话，小月，赶快到门口看看有没有人跟着这位姑娘啊。哦，来、哎、进来说话。嗯嗯。姐姐。你是季府的人吗？是季夫人吗、啊？我不是季夫人，我是季仙朋友，从外地来的，所以就住在季府上。请坐。哎，那刚才那位姑娘呢？她是我妹妹，所以有什么话你就尽管放心的说。啊，你是不是想要回那幅画？啊
，我是有要紧的东西要交给季大人的，那幅画也是交给他的。季大人看过东西就会明白了。可是很不巧，季大人在礼部议事，不知道何时回来。如果姑娘放心下，就把它交给我吧。姐姐是好人，想不到又在季大人府上遇上。你又是季大人的朋友，我没有什么不放心的。那请姑娘留下姓名，好让季先去找你。告诉季大人，到香山黄叶村来找曹雪芹。谢谢姐姐，小女先告辞了，慢走真是浪费笔墨，先生。哦，莫愁啊，有事儿吗？这么晚了，先生还在公干啊？啊哈，我奉旨修四库全书，哪敢歇着呀？哇，这么多书啊，先生会不会看花眼了？哼，这么多书啊，好的少，烂的多，哼，真是污了我的眼睛啊！哎，如果我给先生一部好书呢？你呀、啊，嗯，你大字不识几个，你哪来的好书啊？好不好，我说了不算，要天下第一大才子纪晓岚说了才算呢、啊。<笑>好好好，真会说话啊！让我看看。嗯，官仙看了也说是本好书呢。那，那我就输给你一把好剑。先生说话算数。哎，一字千金呢、啊。这本书啊，可是人家送上门的哦。啊？哦，上门送书啊！嗯，<笑>而且人家还说啊，这本书呢，只有天下第一大才子纪晓岚才能欣赏的哦。上门送书的骗子可不都这么说吗？嗯，哎，给你使了钱了吧？不但一文钱都不用花，而且啊，还有一幅画，所谓的好书送逝者，好画送方家。哦，这怎么跟咱们巷口那个卖切糕的说话一个口气啊？那先生看了就知晓。好，我看在莫愁的面子上，嗯，先放在这儿吧。好书。真是一部好书啊！哎，我纪晓岚凭什么没服过谁？今儿个我算是五体投地了。嗯，曹雪芹，曹雪芹，莫愁啊，那个送书的人叫什么名字？他叫曹雪芹。是个女孩子家，女的。嗯，这可真是令人难以置信。女的，就算是李清照投胎转世，也比不过她的文采。哎，她住哪儿啊？啊，怎么了？哎，你明天一早啊，带我去见她。明天一早。嗯。怪不得，他说只要先生看了几页他的书，就一定会想去找他。哎呀，我恨不得现在立刻就能见着他呢。嗯、呃，先生会不会因为曹雪芹是一个女孩子家，所以你就更急着想去见他了？哎，你看你这是哪跟哪儿啊？这是。莫、哎、愁，我给你讲个故事，啊、你就明白了。是个才子佳人的。对，这可是天下第一大才子和第一大佳人的故事。男的呀，叫贾宝玉；女的叫林黛玉。哎，等等，先生，嗯，我把小月喊起来一起听。那后来，后来那个可怜的黛玉怎么样了？后来啊。
后来我不知道了。你不要卖关子，快说嘛！我不是卖关子，是书没了，送来就这么几页。后边的书呢？一定是在那个曹雪芹的手里。那曹雪芹又在哪儿呢？啊？我想起来了，在乡上的黄叶村。好啊，那明天我陪先生去找他。好。季先生，乔夫说的就是这家，走。先生，我们是不是找错地方了？没人住啊！啊，季先生，曹雪芹已经死了。哎，我原以为可以和他吟诗作对，共饮一杯的，现在只能是遗憾了。他要是死了的话，昨天送书那个女人是谁啊？对呀。季先生，我看我们还是走吧。我怎么在这儿待着，一股凉气直往上冒？送书的女子和曹雪芹是什么关系呢？不管他什么关系，他怎么不住在这儿啊？也许啊，这正是他给我们留下的谜。谜？什么谜呀、啊也许啊，这就是那个谜。季先生，别来无恙。我看安大人，你在这埋伏了多久了？我奉皇上密旨，逮捕反清复明的叛党余孽。<笑>你这个理由啊，我听得耳朵都长了茧子了。<笑>难道这个死了的曹雪芹也是什么叛党吗？曹雪芹写了一部反书，留下一幅反画。流毒甚广，祸害无穷。皇上得知此事，龙颜大怒，现在下旨彻查曹党。嚯，听见了吗？咱们俩也成了曹党了。来这儿就是曹党啊！哼，这儿不是名山古刹，风景胜地。你们来这儿干嘛？我们，我们想买这房子，不行啊！哎，哼，对不起。有人目睹继父上的莫愁与曹雪芹的临终侍女接头，传递包袱，如今又在匪巢出没。季先生，你还有什么可说的？我没什么可说的。我知道了，那个女的是你们安排的，你们想加害季先生。哎呦，小月啊，你总算是后知后觉喽。季先生，那是我害了你了。哎，没关系，他们能把我怎么样？啊，那就请先生上车吧。谁敢动？杜小月，这不就是抗旨？哎，站！谁敢来送死？小月，撤！季先生，你快走！小月，你快走！
小月，阿姐，怎么你回来？季先生，季先生，季季先生怎么了？你别急，说清楚。季先生被抓走了，是谁敢抓他的？就就是那个福康安嘛。他为什么抓季先生呢？就是为了那本书。他说那是本反书，是我不好，我不该让先生看那本书，看那幅画的。阿姐，你快想想办法救季先生。就怕有人借机落井下石，害我们季先生。太后和皇上都不在京城，那个福康安会为所欲为的。是啊，那个福康安仗着他跟皇上的关系，横行天下，就连和珅都要让他三分呢。龙游潜水遭虾戏，虎落平阳被犬欺，我们先生就是被那条疯狗在欺负。小月，我们赶快把《红楼梦》书稿跟那幅画移到别的地方。对啊，暂时就来不及了，快走。姐，你进来打针就行。小雨，你等我。又是你。不错，杜小月，刚才就便宜了你，还得先往哪儿跑？你敢怎么样？小月，你不要乱来，这可是记录，你们不要太放肆哦。我看看奉旨行事，搜查反书反画，违抗者格杀勿论。走。石哥，来来。再敢阻拦公差，我就不客气了。小月，你听我说，阿姐，我不能让他们乱来。让我说，季先生不是个怕事的人，吃货躲不过的。好，痛快，给我搜。满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？好诗，好诗啊！<笑>我就知道何大人会来看我的。今闻季先生下了天牢，何某特来慰问。是啊，纪晓岚入狱，这样大快人心的事儿，何大人怎么能不来呢？哎呦，季先生误会了。何某听着这个消息，立刻前往刑部打探，以图营救之策呀。哦，哈，季某想知道何大人，您这营救的办法想出来没有啊？呃，难。哎呀，真的是太难了。刑部说了，说这件事他们管不了，是福康安奉皇上密旨行事。连何大人都救不了我，那我算是死定喽。实不相瞒，季先生，为了《红楼梦》这本书，皇上龙颜大怒。皇上说了，凡是藏玉、传抄、刻印、销售者，一律下狱问罪。你看这事儿，让你季先生给撞上了，你看。哎呀，真是可悲。可叹，可恨。好歹，皇上也看了《红楼梦》了，啊？这藏，月，他可占了个月字，那皇上也该下天牢吗？不许胡说，皇上根本就没看过。哎，这我就奇怪了，皇上都没有看《红楼梦》，他怎么知道这是一部反书呢？怎么会下旨密查呢？是你举报的吗？是又怎么样？这是我们做臣下的责任。这本书明摆着反清复明，不进行吗？何大人，纪晓岚，我奉旨修四库全书，天下的书少说我也读了一半了吧？哎，我怎么就没有何大人这种觉悟？我怎么就没有看出它是一部反书呢？你是真糊涂还是装糊涂？<笑>你别老拿着玩比比划划的。我问你，这一篇文章好还是不好？一部书是不是反书？究竟是皇上说了算，还是你说了算呢？你再想想，你为官这么多年，你老惹皇上不高兴，至今很少有机会晋升吧？
知道问题出在哪儿吗？这个，这个，我倒想求教于何大人呢。喂、哎，你早这么谦逊斯文，何至于落得如此地步嘛？是是是。哎，何大人，那你看，我这病根到底在哪儿呢？真想知道，真想知道。那把这玩意先拿开。哎哎，听我说，哎，你的问题就出在你总是自作聪明。当然，你要自认为比我聪明是吧？何某从来不计较啊，不会计较的。但是你要是认为自己比皇上还聪明，你比皇上还高瞻远瞩，还入木三分，还慧眼如炬，还敬畏分明。那你还算是真聪明吗？你这叫聪明反被聪明误，你这是玩火呀！你还想火中取栗，那能不引火烧身吗？听何大人一番话。生都十年数啊！时至今日，我也算明白了何大人的为官之道了。何大人，您既然道行这么深，那叫我如何走出这水火天牢呢？这事说难也难，哎，不过说容易也容易。嗯，这么着，你只要把曹雪芹的那幅原画《秦溪兰草图》交出来。我可以到皇上面前去周旋。哦，这么说，何大人认为画上的题诗是反诗了？当然，时逢三五便团圆，满把清光护玉兰，天上一轮彩捧出，人间百姓仰头看。知道，这说的正是：家家箫管，户户笙歌，当头一轮明月，飞彩凝辉。曹雪芹借月抒怀，一颗赤子之心，飞腾于斗牛之间，接履于云霄之外。这。丝毫也看不出什么反意呀、啊。说完了，完了。可皇上不这么看。皇上认为这首诗写的是“明月在天，清光泻地”，这不明摆着暗喻反清复明吗？这简直是强词夺理。季承兰，讲话不能口无遮拦呢。你刚才是在说谁呀、啊？说谁？说你。别是在说皇上吧？要不要我当场给你笔录下来？你在上面画个押呀，好大人！何大人，您这是拨弄其间，要送季某上西天呢。季小兰，你也别光说我，想想你自个儿。想当初临青州查药方一案，你差点要了和珅的命。宠心积虑，蓄谋已久，公报私仇，嫁祸于我。何大人，你真的要置季某于死地吗？行了行了行了，你爱怎么想就怎么想。不过话又说回来，何某即便有这份心思。我也没这个胆量，我只不过是替皇上办事而已。是是是，季某真是茅塞顿开，挥之晚矣。嗯，晚矣，晚矣。何大人，你念在季某一贯忠诚于皇上，又是初犯，能否网开一面？难呢。太难了，可是我相信这何大人，您一定是有办法的。别别别别别别！事到如今，你别给我戴高帽、啊。何大人呢、啊？哎，何大人，不是不是，我跟你实话实说啊啊！如果这件案子仅仅关乎钱财，哎，那我和珅花点银子打点一下，没事了吗？何大人，哎，可这件案子非同小可呀！不是不是，事关社稷安危，而且还惊动了皇上，那我怎么办呢？没辙。
。哎，我也是着急啊。你看我干什么？哎，我见不得你这副可怜相儿。是是，你知道我这个人心肠软。对。要不，等皇上回京，我再替你求求情。皇上他去泰山了，他什么时候才能回来呀？多则一个月，少则二十天吧。啊，何大人，你还让我在这住这么长时间吗？那有什么办法呀？可是我国法如山呐，何大人，哎，你大人，他只有委屈你一下了。哎，这个鬼地方，也是够委屈你的了。你瞧瞧，嗯，你看睡在这个地方。来人。有，给纪大人再铺一层稻草。是，要不然晚上会冷的。对，会很冷的呀。是。哎，那我就走了，啊，自个儿多保重。哎，多谢何大人厚爱，何大人您慢走。哎。何大人，您吃话梅吗？什么话梅？话梅。话梅。我和珅只养八个，不养话梅也不轻饶你，那你该怎么样？小月，县上的书比什么都珍贵，哪可以让这种狗崽子乱抓？哼，纪晓岚借修四湖全书为名，收藏反书，我监视他已经很久了。继续搜！你们谁敢动？小月，你一定要冷静啊！阿姐，先生是没有看到人家抄他的家，看到的话他也冷静不了。哼，你们两个年纪轻轻的就中了纪晓岚的毒害。实在是可惜呀、啊！汝能幡然悔悟，揭发纪晓岚，对你们都有好处。哼，福大人说的是，纪大人现在坐牢了，我们姐妹俩不知道怎么救他，哎，请福大人指出一条明路。好，纪晓岚有什么反书反话，你们能给我交出来，我一定网开一面，从宽处理。福大人说话算数，阿姐，有什么话就说吧。我福康安一向是一言九鼎。那福大人要的书是什么书？要的画是什么画？当然是反书反画了。书是《红楼梦》，画是《秦西兰草图》。大人可知，什么是反书？他为什么是反画呢？文华殿大学是和珅说他是反书就是反书，说他是反画就是反画。原来是你向何大人、向皇上打个小报告，拿他当棍子来打我们家纪大人的。好厉害的丫头，就算是被你说中了。可纪晓岚已押入天牢，谅你也无计可施。算你狠！我们来谈个交换条件。我将《红楼梦》跟《清溪兰草图》交给你，你把仙人交还给我们。那我要看看是否有真货。我让你看。原来你们也是同党，原来是不讲孝的畜生！来人，给我抓起来，下面拷问！怎么办？打！嘿！杜小月，我看你们还是束手就擒吧，要不然。你将永远见不着季先生。阿姐，就让安史得逞，我没什么可怕。他这反书反话，倒是两个乱党，给我带回去。张公公，张公公
。哦，胡大人也在这儿。张公公，张公公，公公来此有何贵干？皇上口谕，让杜小月听旨。没法下跪，这大人，这杜小月听旨，皇上口谕，小月进贡太后之画眉，深得太后欢喜。太后信信山东，车马劳顿，全仗小月画眉，提气养神。嗯，太后喜欢。这两天。太后把画眉都吃光了，直运车。皇上心急，要小月速再进献一批画眉。公公，您叫太后别指望了，这画眉没了。你说什么？这画眉是我跟阿姐一块儿炮制的。这个福看大人把我跟阿姐都抓了，一会儿我们俩要去坐牢，哪有时间炮制画眉？大人，太后运车，什么也吃不下，只有画眉才开胃。皇上是大孝子。事不宜迟啊！好吧，杜小月，皇上叫你做，你就做吧。哼，谢谢皇上。阿姐，我们又可以泡菊花梅了。不行啊，师傅不在。师傅，嗯，什么师傅？做画眉的，我们两个打的只是下手，真正配方下料的是我们师傅。对啊，师傅在哪儿？快请他来，我们的师傅就是纪晓岚。画眉？什么画眉啊？就是太后嘴里的一颗画眉。哎，好不容易把纪晓岚送进大牢，不能就这么便宜了他。哼，张公公，这画眉到底是什么秘笺？区区这么个小玩意儿，如此难搞。何大人，皇上还有道口谕给您呢。口谕，和珅叩领圣谕。杜小月做好画眉之后，令和珅两日之内快马送至泰安府。奴才遵旨。何大人，请起。好，谢公公。这纪晓岚的狗命还真那么好，还会做什么画眉？行了，老弟。当年杨贵妃要想吃荔枝，还不得快马加鞭从岭南运到长安？<笑>说起来，京城离泰安路近多了。如果现在太后游到了江南，又当如何？那真的要放了几大烟袋吗？放，没那么容易。京城的密饯行，他们都没这种画眉啊！哎呀，那就找人试着做嘛。他们也说做不出来，单单摸索配方也需要十天半月，那就全来不及啦。只有纪晓岚会做这画眉，难道真要求他？求他？该求还得求。那小不忍则乱大谋啊！皇上是个孝子。太后吃了画眉，就能欢心，皇上就能高兴。我可不去。好，我去，我去。宰相肚子里能撑船吗